Dès votre entrée dans l'EHPAD, vous serez accueilli par l'agent d'accueil qui saura répondre à vos questions et vous orientera vers les personnels adaptés à votre demande. Nous nous retrouvons dans la pièce de vie. C'est dans cette grande salle que se passent les activités, comme par exemple les anniversaires du mois avec une accordéoniste qui vient. Des jeux de société sont proposés aux résidents et une bibliothèque est mise également à disposition. Un planning des activités est envoyé aux familles dont nous avons l'adresse mail. Le restaurant est ouvert de 11h45 à 13h30 et de 18h15 à 19h30. Le repas est servi à table, les menus sont affichés dans les couloirs. Les pâtes disposent de sa propre cuisine, de sa propre lingerie et de son équipe d'entretien des locaux. Par le biais des baies vitrées, les terrasses sont accessibles. Dans cette pièce se trouve la cuisine thérapeutique où des repas à thème sont proposés, comme les repas fruits de mer. Il est également réalisé lors du goûter des clèbes, gaufres et beignets. Les repas sont confectionnés sur place. Les PAD disposent d'un jardin arboré sécurisé où les résidents peuvent s'y rendre en toute sécurité. Des sessions barbecue sont proposées l'été aux résidents et des sorties sont organisées par le personnel de l'EHPAD. La salle de réunion peut être réservée par les familles pour organiser des repas. L'office religieux se déroule également dans cette salle le vendredi après-midi. Les pattes disposent de deux types de chambres, de 16 mètres et de 24 mètres carrés, donnant sur un balcon. Les chambres sont attribuées selon les disponibilités et la dépendance du résident. Nous conseillons aux familles de meubler les chambres afin que leurs parents se sentent chez lui. Toutes les chambres sont également individuelles, excepté deux pour accueillir des couples. Chaque chambre a ses propres sanitaires. Toutes les petites chambres sont dotées de, de rails lève malades. Des bains thérapeutiques sont proposés aux résidents qui le souhaitent une fois par mois. Il allie soins et bien-être. Une salle de bain est mise à disposition pour la coiffeuse qui intervient une fois par semaine. Le pédicure, le médecin, l'opticien et une masseuse interviennent également au sein de l'établissement. La structure dispose d'une unité sécurisée avec une capacité d'accueil de 12 résidents pour des personnes atteintes de la pathologie Alzheimer ou maladie apparentée. C'est le médecin coordonnateur qui prend la décision de l'orientation de la personne.